Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues vamos a hacer nuestra lectura semanal de Sino para aquellas, para aquellas personas perdón, que no han encontrado en las lecturas intuitivas o interactivas que existen en todos los canales de YouTube. A lo mejor no han encontrado la pregunta que encuadre perfectamente en la duda que ustedes están eh, queriendo resolver. Entonces, bueno, pues vamos a dejar que seas tú quien formule la pregunta y yo te voy a decir cuál podría ser la respuesta. Te recuerdo que el tarot no es una ciencia exacta, que el tarot es únicamente información y que ni, ni siquiera incluso las lecturas personalizadas podríamos estar hablando de que lo que nos dicen va a ocurrir a rajatablas. Realmente cuando nos sale un resultado bonito depende de nuestra actitud, de nuestra energía, de nuestra capacidad para tomar decisiones y acciones de una manera correcta pero también cuando nos salen situaciones negativas, pues también de nosotros depende revertir ese significado que no es tan positivo. Vamos a hacer cuatro opciones el día de hoy y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el tarot a esa pregunta que le estamos formulando. Un arcano mayor del tarot de Marsella y vamos a sacar cinco arcanos menores de, bueno, arcanos menores o mayores pueden ser de cualquiera que los vamos a sacar del Rider White. Vamos a comenzar. No me cruces manos, no me cruces piernas. Vamos a ver. Opción 1. Opción 2. Opción 3. Opción 4. Tenemos nuestro fondo de la lectura que también lo vamos a, a leer ahorita. Opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. Opción 1, vamos a colocar una acerina. Opción 2, una ágata morada. Opción 3, un cuarzo verde. Opción 4, un cuarzo biselado. Bueno, en lo que tú te conectas con una de las opciones que te van a decir sí o no, y por qué sí y por qué no, a la pregunta que, te, que tú mismo vas a formular, bueno, pues vamos a ver qué nos queda en el fondo de la lectura. Tenemos la carta del ermitaño. La carta del ermitaño que nos habla de una introspección y nos habla de que la respuesta que estamos buscando está en nuestro interior. Nosotros sabemos qué es lo que nos va a responder el tarot, pero de alguna manera no queremos escucharlo. Entonces, bueno, pues aquí yo te aconsejaría siempre con mucho cariño y con mucho respeto que hagas una introspección, que te escuches a ti mismo, porque la respuesta que tú estás buscando está en tu interior. Entonces, bueno, pues eh, esta carta nos dice que lo que estamos esperando se va a dar, pero con lentitud, que tal vez no es el momento porque realmente tenemos que aprender y tenemos que interiorizar muchas cosas que no estamos haciendo y al ser así, bueno, pues esta situación viene lenta, pero viene. Ahora, vamos a ver a las personitas que eligieron el, el, la acerina, te repito las opciones, opción 1, acerina, opción 2, ágata morada, opción 3, cuarzo verde, opción 4, cuarzo biselado. Vamos a hacer a un lado las opciones que no vamos a leer. Y vamos a comenzar con nuestra opción número uno, que es la acerina. Vamos a ver cuál es el arcano mayor que nos salió. Te anticipo que los arcanos mayores que nos dicen que no a una pregunta es el ermitaño, eh, el colgado, la luna, la torre, la sacerdotisa. Y creo que nada más, creo que son esas cinco cartas las que nos dicen que no a una pregunta. La Rueda de la Fortuna nos dice un tal vez, los enamorados nos dice un tal vez y los demás arcanos son sí. Vamos a ver. El arcano que nos está saliendo es la Emperatriz. Y la Emperatriz es un sí rotundo a la pregunta que tú estás haciendo, pero es un sí que va a llevar su tiempo. La carta de la Emperatriz y el personaje de la, de la Emperatriz que aparece en esta ilustración y en todos los mazos del tarot siempre aparece embarazada. 
¿Qué significa este embarazo? Significa un proceso, un proceso que aún no se cumple, pero que ya está en gestación. Ese proceso ya está en gestación. El sí a la pregunta que tú estás realizando ya viene en camino, pero no te va a llegar tan rápido. Aquí lo importante para que tú puedas conseguir este sí es que pienses en abundancia, es decir, no pienses con escasez. Si tú piensas en lo que te está faltando y no das gracia por aquello que tienes, estás pensando desde la escasez y desde la escasez, pues lo único que vas a conseguir es retrasar este sí. Pero si tú agradeces por lo que tienes, si tú eres una persona generosa con tu entorno, créeme que el universo va a ser generoso contigo y este sí podría venir a ti pues con mucha mayor rapidez de la que tú estás pensando. Lo que tú tienes a favor para que se dé ese sí es el sol. Mira, tú tienes una protección divina y el sol, ya de, el hecho de que nos salga este sol como carta a favor, pues nos está diciendo que tienes todo, absolutamente todo a tu favor. Las energías del universo para que lo que tú quieres se conceda, sea lo que sea. ¿eh? De hecho, ahí existe la creencia de que cuando nos sale el sol como primera carta, y esta fue la primera carta que saqué de este mazo, ya ni siquiera hay que seguir leyendo porque pues eh, eh, la respuesta es positiva, pero es positiva en un sentido positivo. ¿Esto qué significa? Que si tú estás preguntando acerca de la infidelidad de una persona, esta carta no me puede responder que sí. ¿Por qué? Porque es tan positiva que el mensaje es positivo. Entonces no me puede responder que sí a una situación negativa. Entonces tienes todo a favor para que esto se dé. Lo que tienes en contra es que, bueno, pues hay que templar los ánimos porque tenemos otro arcano mayor que es la carta de la, eh, de la templanza y la templanza nos invita a tener armonía interior. Creo que lo que nos está retrasando de alguna manera el, el que esta situación no se dé con la rapidez que quisiéramos es que nos está faltando armonía interior. Tenemos que ser templados en nuestras emociones para poder alcanzar esto que estamos pidiendo. Lo que no estamos viendo es un rey de oros que nos habla de que um, en esta situación por la que estamos preguntando tiene mucho que ver un hombre o una mujer de un signo de tierra, es un hombre estable o una mujer estable, económicamente abundante y que creo que va a tener mucho que ver en la resolución de este problema o en el avance de esta situación. Si estamos preguntando por una pareja, bueno, pues yo te diría que podría estar simbolizando a tu personita especial que aun cuando está en un momento en el que se está mostrando orgulloso e inamovible en sus propias eh, posturas, pues creo que esta persona sí va a ofrecerte estabilidad en un futuro. El resultado es el cinco de espadas. El cinco de espadas nos dice que este sí lo tienes, pero hay que dejar atrás los rencores, hay que dejar atrás todo, toda... Um, Toda disputa que hubiéramos tenido, que hubiéramos podi podido tener con alguna persona que esté involucrada en cuanto a esta pregunta, hay que dejar el rencor, hay que dejar el odio, hay que dejar las peleas, las discusiones, hay que concentrarnos en la abundancia, hay que ser estables en nuestras emociones, nos los dice en dos ocasiones estas dos cartas, el arcano menor del rey de oros y el arcano mayor de la templanza, nos piden ser estables en nuestras emociones, pero no ser orgullosos y confiar en que estamos protegidos por la divinidad y que lo que estamos pidiendo se va a dar. La carta que me está saliendo en el fondo de la lectura es la carta de la muerte y creo que para que este sí se dé, algo tiene que morir, algo se tiene que transformar, algo tiene que cambiar de una manera rotunda para que este sí lo puedas obtener. Entonces sí lo tienes, pero bueno, hay algo que tú tienes que transformar para que este sí llegue más rápido a tu vida. Espero de todo corazón que esta lectura o esta opción te haya sido de utilidad, vamos con la opción número 2 opción número 2 que es el ágata morada <coughs> el ágata morada tenemos la carta de la torre la torre, bueno pues por el momento nos está diciendo que no, pero vamos a ver por qué y qué podríamos hacer para conseguir que lo que estamos preguntando se dé, vamos a ver lo que yo tengo a favor es un rey de bastos lo que tengo en contra es un unas espadas. Lo que no estoy viendo es el 10 de copas. El resultado es un 8 de espadas. Y en el fondo de la lectura nos está quedando un 5 de oros. Bueno, mira, yo, te, yo, yo sí quiero decirte que las energías en el tarot van cambiando día con día. La pregunta que tú estás formulando, pues en este caso la respuesta es un no. La respuesta es un no porque la carta que nos está saliendo es la torre y la torre aun cuando llega a tener connotaciones positivas porque me habla de algo que se está derrumbando porque no tenía bases sólidas, creo que eh, 
en este caso, si, si la, la respuesta en concreto queremos que sea un sí o un no, pues es uno. Y ese no tiene que ver con nuestro propio yo. Tiene que ver con que mientras yo no reconstruya mi propia torre, mi propio yo, creo que yo no voy a ser capaz de conseguir aquello que me he propuesto. Entonces la torre te dice, si tú quieres que de aquí en adelante la respuesta a tu pregunta sea favorable, tú tienes que trabajar en tu propio yo, tienes que trabajar en tu interior, tienes que reconstruir esta torre, tienes que volver a edificarte para que puedas vibrar de una manera positiva y atraer situaciones positivas. Creo que lo que tú tienes a favor, porque al ver estas cartas yo creo que esto se refiere con una situación emocional, lo que tú tienes a favor es que se trata de una situación en la que no se termina de cortar. Estamos hablando de una, probablemente de una relación de idas y vueltas. Si estamos hablando de un trabajo, tal vez estamos hablando de un trabajo en el que nos contratan por temporadas y luego nos despiden y luego nos vuelven a llamar, pero aquí estamos hablando de una inestabilidad, es decir, no es que, que, que el no sea total y contundente, sino que aquí me parece que ese no se da por tiempos y que el sí se da por tiempos. Entonces, no sé si me estoy explicando, pero me refiero con esta carta a que se trata de situaciones temporales las que tú estás viviendo y que por lo tanto este no, pues más adelante se puede convertir en un sí. Lo que tienes en contra es el as de espadas y el as de espadas me habla de que creo que lo que nos está faltando para poder obtener un sí como respuesta en esta opción es tener claridad en aquello que queremos. Y es que es algo que yo siempre te digo. Cuando tú quieras eh, saber si lo que tú estás pidiendo se va a conceder, primero tienes que ser claro en esa petición. Primero tienes que saber exactamente qué es lo que quieres para que sepas cómo lo vas a conseguir, en dónde estoy, hasta dónde me dirijo y qué tengo que hacer para conseguirlo. Entonces, bueno, pues hay que aclarar nuestra mente, hay que aclarar nuestros objetivos para poder conseguirlo. Aquí hay familia que está involucrada. Puede ser nuestra familia, puede ser la familia de nuestra personita especial, pero creo que lo que de alguna manera está impidiendo que se dé este sí como respuesta tiene que ver con el núcleo familiar, ya sea de la persona que está involucrada en la resolución de esta pregunta o tu propio núcleo familiar. Entonces eso es lo que está de alguna manera bloqueando el que se dé este sí. Creo que lo, a quien, quien tiene que resolver o quien tendría que darnos aquello que nosotros queremos se encuentra muy bloqueado, no sabe qué hacerlo y bueno, pues yo creo que ahorita lo que tenemos que trabajar las personitas que eligieron esta opción número dos es con nuestra emocionalidad, porque tenemos la torre que me habla de, de que estamos quebrados interiormente, tenemos el ocho de espadas que me habla de que estamos bloqueados, al igual que la otra persona que tiene que resolver sobre la situación por la que estamos preguntando pero también nos estamos sintiendo abandonados, nos sentimos en el frío, tenemos una autoestima baja, hay que trabajar en nuestra autoestima para poder hacer que esto que estamos preguntando se pueda dar y se pueda materializar. Lamento decirte que no, que en este momento lo que tú preguntaste por el momento no se va a dar, eso no significa que si tú preguntas dentro de una semana o dentro de un mes la respuesta no vaya a cambiar porque las energías cambian día con día. La opción número 3, que es el cuarzo verde. Vamos a ver cuál es el arcano mayor que te sale, el sol. Y el sol es un sí rotundo. La verdad es que ni siquiera tendría ya que sacar ninguna otra carta, porque te está saliendo esta carta como respuesta. Y este es un sí rotundo a la pregunta que tú estás haciendo en cualquier ámbito. ¿eh? Si tú quieres saber si una persona te ama, si va a regresar, si se va a dar una reconciliación, si te van a dar el trabajo que pediste, si vas a conseguir el dinero que necesitas, si, te vas a, si se va a solucionar el problema que tienes con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, cualquier situación que tú estés preguntando, el sol es un sí rotundo, si sí se va a solucionar, si sí se va a dar, si sí te van a dar el trabajo, si sí va a regresar la persona, si sí te ama, es un sí rotundo a cualquier pregunta. ¿Qué es lo que tú tienes a favor? Tienes el 10 de bastos, creo que tú te has esforzado muchísimo por conseguir este resultado y todo esfuerzo tiene una recompensa, entonces es verdad que muchas veces has sentido el camino cuesta arriba, pero finalmente aquí tienes el resultado, el resultado es un sí a eso que tú estás pidiendo lo que tienes en cuenta es que te preocupas demasiado. Ya, deja, deja este pensamiento, duerme bien, come bien, deja de estarte martirizando con el pensamiento porque esto se va a solucionar. Pero si tú sigues con esta actitud de pesimismo, de miedo por las noches, de incertidumbre, de sentir que no puedes dormir, pues creo que tú estás bloqueando que este sol aparezca en tu vida de esta manera radiante más rápido. Lo estás retrasando, aunque es tuyo. Entonces, deja de preocuparte porque todo se va a solucionar. Sí, 
Lo peor que habías pasado ya ocurrió. Tenemos un 10 de espadas. Lo peor que había ocurrido ya, ya pasó. Entonces ya de aquí en adelante tú ya tocaste fondo y lo que sigue es subir. Por eso tenemos el sol. Las cartas 10 son finales de ciclo. Pero aquí estamos hablando del final de un ciclo de un dolor profundo que tú tuviste. <coughs> Perdón. <coughs> el resultado, la luna. Mira, yo sé que cuando tú ves este sol y este sol nos dice que sí, probablemente ni siquiera lo creas, porque con las cartas que tú tienes que me están hablando de la situación que estás viviendo, pues me parece que por esa razón es por la que estás pesimista, por esa razón es por la que no puedes dormir, porque hay cosas que están ocultas. Aquí tal vez lo que tú estás preguntando tiene que ver con una traición, con una infidelidad, con una mentira que te dijeron, con algo que te lastimó y que te sufrió, que te hizo sufrir mucho. Pero yo te puedo decir que esto se va a solucionar, que esto tiene arreglo, que lo peor que podías haber vivido ya, ya pasó. ¿Por qué? Porque tenemos dos cartas, número 10 y las cartas 10, que son las peores con número 10 que me pueden aparecer aparecer en el tarot porque es el 10 de bastos que me habla de un trabajo intenso muy fuerte y el 10 de espadas que también me habla de una situación de mucho dolor ya van a ya van a llegar a su fin simple y sencillamente lo que tienes que hacer es soltar los miedos las angustias las inseguridades dormir dejar de martirizarte con el pensamiento porque todo se va a solucionar y créeme que las noticias de la solución te van a llegar y te van a llegar pronto y te van a dar una gran felicidad porque estamos cerrando con el paje de copas y el paje de copas es un mensajero pero es un mensajero de emociones lo que significa que la respuesta o la noticia que te van a traer te va a dar mucha mucha alegría y yo te deseo de todo corazón que esta época de oscuridad pase para que tú puedas encontrar este sol maravilloso que te está diciendo que sí que todo se va a solucionar vamos por último con la opción número 4 la opción número 4 que es vamos a ver qué te, sa qué te salió es la, el, el cuarzo biselado y la carta que te sale es el carro y el carro es un sí rotundo vamos a ver cómo se da ese sí lo que tú tienes a favor es la rueda de la fortuna lo que tienes en contra es el siete de bastos lo que no estamos viendo es el juicio el resultado final es la reina de bastos y en el fondo de la lectura tenemos la reina de oro. Esta es una, lección, esta es una eh, opción muy bonita. ¿Por qué? Porque el carro es un sí rotundo a lo que estamos preguntando. Pero el carro representa el sí o el éxito o el triunfo que está basado en el trabajo. El carro no nos habla de un éxito que te llega por casualidad. El carro, tú te tienes que currar, te tienes que poner a trabajar para poder obtener ese resultado, ese éxito, ese triunfo que estás esperando. Pero de hecho, el carro nos dice que sí. Si tú estás preguntando por el retorno de una persona de tu pasado a tu vida, yo creo que esa persona retorna, yo creo que esa persona está consciente de lo mal que se ha portado contigo y en algún momento te va a ofrecer una disculpa. Pero también esta carta te dice, si tú quieres que este sí se dé de una manera más rápida, toma el control de tu vida. Lo que tú tienes a favor es que creo que independientemente de tu trabajo, el universo está conspirando con la carta de la, de la rueda de la fortuna para que esto que tú quieres se dé. Y para que se dé de una manera bonita y de una manera rápida, porque creo que la rueda de la fortuna nos anuncia que esto puede llegar con rapidez. Tanto el carro como la rueda de la fortuna son cartas de energía rápida, lo que significa que lo que estamos preguntando se va a dar pronto. Lo que tenemos en contra es que por ahí hay personitas que no nos quieren bien, tenemos enemigos ocultos, este es el 7 de bastos, y tenemos que ser valientes para enfrentarnos a cualquier situación por negativa que ésta sea. Eh, lo que no estamos viendo es que aquí va a haber un resurgir. Aquello que tú creías que estaba muerto y enterrado va a resurgir y va a resurgir con una gran intensidad. Y esta carta me estaría confirmando que eh, una persona de tu pasado regresa a tu vida. Eh, la reina de bastos me habla de que es tu personalidad, tu fuerza y tu valor. Tu fuerza guerrera la que va a hacer que esto ocurra pero que también tienes que ser estable. La reina de, de, de oros nos habla de estabilidad y te dice, sí, lo que tú quieres lo vas a tener, va a llegar rápido, viene de tu pasado. Cuídate de los enemigos ocultos porque con tu carácter y tu estabilidad tú vas a conseguir este sí que estás buscando. Y yo te deseo de todo corazón que así sea. Muchísimas gracias.